Ну что, 20.00 на часах по московскому времени. Вижу, что у нас прям с каждой секундой становится все больше и больше. Друзья, давайте, наверное, тогда начнем с знакомства. Такой тоже организационный больше момент, пока к нам еще подключаются сегодняшние наши слушатели. Расскажу о себе, собственно, кто я, почему я сегодня веду открытый урок в рамках курса IT HR Business Partner в рамках Отуса. Меня зовут Дарья Горбатова, я HR, карьерный консультант и преподаватель. Такая портфельная карьера, которая совмещает в себе разные направления HR, потому что все равно плюс все вокруг этого крутится. В первую очередь я корпоративный HR. Мой опыт работы в этой области составляет более 13 лет. Работала в разных позициях, начинала со специалиста, по управлению персоналом была тренинг-менеджером, но последние 8 лет я работаю именно в позиции бизнес-партнера, опять из которых я работаю в области информационных технологий. Поэтому то самое входное окно по всем вопросам, связанных с персоналом для руководителей, для сотрудников, это все про меня. В какой-то момент мне показалось этого мало, я решила пройти дополнительное обучение в области карьерного консультирования, поэтому я являюсь карьерным консультантом со специализацией HR и IT. И это, знаете, помогает дополнить корпоративный опыт, а корпоративный опыт очень помогает в области карьерного консультирования, потому что <coughs> получается такие две стороны медали, знаю, что хотят кандидаты на рынке и знаю, что хотят работодатели изнутри. Поэтому, да, возникают порой, конечно, какие-то противоречия, когда особенно, знаете, внутренний сотрудник тебе приходит запрос на свое развитие вовне, и ты такой, мне сейчас шапочку кого надеть. Поэтому такое есть. Но почему, собственно, Отус и почему я в Отусе? Я до Отуса выступала таким больше офлайн преподавателем работала на курсах по управлению персоналом, но уже практически два года, как я являюсь онлайн-преподавателем Отуса, <coughs> я веду уроки на курсе IT HR Business Partner, я являюсь руководителем курса IT Карьерный Консультант и приглашенным спикером на разнообразные карьерные вебинары. У вас, скорее всего, будет, ну, запись встречи будет однозначно, еще, возможно, будет презентация, поэтому контакты мои есть, если будет желание что-то узнать офф-топиком относительно сегодняшней темы, просто пообщаться, задать какой-то вопрос, как говорится, welcome, приходите, если что, в личку. Сегодня у нас с вами полтора часа открытого урока, открытого вебинара в рамках курса, и в эти полтора часа я... Хочу, чтобы мы с вами были максимально активны, продуктивны. Да, платформа не позволяет вам включить камеру, как в привычном зуме, или включить микрофон, сказать, Даш, а я считаю вот так и так, или, блин, Даш, у меня был такой пример. Но у вас есть чат, в котором вы уже поставили свои плюсики относительно слышно меня или видно. Поэтому вы можете смело отправлять свои истории, свои вопросы туда. Вы, возможно, уже обратили внимание, что я иногда отвожу взгляд в сторону, как раз потому что здесь открыт у меня чат на втором компьютере. Я стараюсь вовремя отследить ваши <coughs> вопросы, запросы. Но могу увлечься какой-то темой, какой-то мыслью и немного с задержкой ответить на чат. Если что, возвращайте меня. Если вам что-то отзывается, если вам а, что-то близко нравится, то и, и мне будет тоже приятно, если вы будете ставить а, реакции. У вас а, внизу под чатом есть такой смайлик с а, человечком, который вам дает возможность поставить сердечки, пальчики вверх, огонечки, пальчиков вниз, надеюсь, сегодня не будет. Поэтому используем все... О, спасибо. Используйте все возможности платформы, задавайте вопросы, ставьте реакции, так будет гораздо интереснее. Но что за полтора часа у нас будет? Я вам расскажу про отус, причем расскажу с такой больше, знаете, не только преподавательской стороны, да, что, как я знаю, сама как сотрудник компании, но и как корпоративный чат, потому что с отусом я столкнулась уже больше трех с половиной лет назад, 
причем от айтишников. Ну, то есть такой прям живой пример, откуда в мою жизнь пришел отпуск. Мы с вами поговорим сегодня про карьеру бизнес-партнера, то есть такой, знаете, профиль соберем компетенции. Мы поговорим о непосредственно о том, а что мне развивать-то, а что первостепенно, что мне нужно, харды, софты. Но для того, чтобы мне понять, а что развивать, нужно определиться с тем, с той оттенкой, да, что нужно развивать и какие инструменты для этого у нас есть. Также я вам расскажу про наш курс, который у нас стартует совсем скоро. И немножко в конце порефлексируем. Поэтому однозначно оставайтесь на протяжении всего времени и будьте активны. Ну, а пока я буду рассказывать про отус, я уже вам рассказала о себе, поэтому будет, буду вам благодарна и будет здорово, если вы напишите в чат о себе, то есть ваш опыт работы в IT, если он, может быть, нет, можете написать опыт работы HR, можете написать цель, с которой вы написали на занятие, что вы сегодня хотите узнать и чем, на чем, возможно, стоит сделать акцент. Вижу от Екатерины первый вопрос. Даш, уже вопрос. Ты классно сделала карьеру, прям здорово. А сложно решиться было двигаться по специалиста? А, стоп. Сори, со специалиста, ты сама нашла себя в этой роли или был кто-то направляющий? Я когда пришла в профессию, да, знаете, вот это вот, ты только что окончила первое высшее образование с красным дипломом, ты такой немножко синдромом отличника, ты вот сейчас специалист, и ты будешь директором персонала буквально там через, не знаю, пять лет, наверное, я себе давала на тот момент, и это, знаете, вот ожидание и реальность. Я сама по себе, как я считаю, <смех> в меру трудоголик, но в таком хорошем смысле, поэтому я сама себе составила вот тот самый карьерный план, стратегию, которую я хочу, позицию, которую я хочу. Естественно, со временем у меня что-то поменялось, изменилось, корректировалось, как минимум сроки увеличились, как именно сама позиция, но... Мне в определенный момент помогли, <смех> но это был не конкретно точный запрос, это больше, наверное, был... Яркий пример человека, который сам себе сделал имя, и захотелось быть чем-то, наверное, похожим. Поэтому вот так получилось. Настя пишет всем. Добрый день, меня зовут Настя, я IT-рекрутер, мечтаю построить карьеру HRBP, поэтому я здесь. Настя, все реально. У меня в основном даже, когда работала и специалистом, генералистом, таким junior бизнес партнером Хотя это неправильно, уже на позиции бизнес-партнера вести <смех> непосредственно подбор, но подбор занимал очень много времени, и сейчас, будучи уже там, с большим считаю, опытом в роли HR-бизнес-партнера, я так или иначе все равно участвую в собеседованиях, я подключаюсь. Да, я, может быть, руками не ресечу там кантер и прочие источники, но собеседование я провожу, поэтому да. Мне очень хочется в развитии, но не до конца понимаю, куда вообще можно идти. Вроде бы столько путей существует. Интересно, что нужно знать для продвижения по карьерной лестнице. А пришла я из электро в основном. Спасибо. Опыт работы в IT 7 месяцев. Классно. Настя, вот только хотела спросить, можно ли с рекрутера вырасти HR бизнес партнером помогает ли этот опыт релевантный ли он для рынка? Конечно. Может быть, я чересчур амбициозна, но Поверьте, да, с учетом того, все, что, всего того, что сейчас происходит на эти рынки, как его вот так вот колбасит, мотает из стороны в сторону, это, конечно, да. Ты понимаешь, что на рынке, что нужно этим специалистам. И одно дело привлекать, а другое дело их удерживать. Поэтому такой опыт очень помогает. И как минимум вы обрастаете связями, а вот это самый... Нетворкинг, который сейчас закрывает большое количество позиций вакансий, действительно очень важен. Поэтому, если в чат еще напишите, я прочитаю, обращу внимание, но сейчас погружусь и расскажу про отус. Отус – это онлайн-университет, онлайн-площадка, ресурс для обучения. Обучение, причем разного уровня IT-специалистов. То есть это не, как сказать, не школа джунов, 
которая выпусти, выпускает в безумном количестве джуниоров на рынок, и ты такой классно, здорово, что дальше? Нет. У Лотоса есть огромный плюс в том, что карьерные, не карьерные, обучающие треки и те программы, которые есть, они рассчитаны на любой уровень сеньорности. Ты можешь прийти совсем зелененьким, ничего не знать, не понимать в этой области, и погрузившись, изучив те материалы, ту информацию, которая есть в Лотосе, ты можешь пройти. Это может быть middle сеньор, но в том числе есть и курс для лидов. И вот это плюс, потому что лиды как бы, они же такие самые умные, самые классные, они очень прокачанные, но с учетом того, как быстро меняется отрасль IT, это очень круто. Я вам обещала привести пример, сказать, как я познакомилась с Отусом. Я когда в предыдущей компании работала позиции бизнес-партнером, я в том числе отрабатывала историю про внешнее обучение, про согласование заявок, про понимание всего этого, контроль бюджета. И какое было мое удивление, когда, знаете, в какой-то вот ты момент начинаешь Прям замечать, что к тебе приходят заявки из одного места. Ты уже отус, отус, отус. Ну, ладно раз, ладно два. Но когда уже это повально, ты посмотрел, ты почитал, и ты приходишь к сотрудникам и говоришь, почему отус, объясните мне. Ты говоришь, слушай, да потому что у него специализация классная, потому что преподы и рекомендации на рынке. Ну, окей. И в какой-то момент, решившись, посмотрев, что из себя представляет отус, что у него есть, и решившись, что у меня много свободного времени, я подала заявку, поэтому я здесь с вами. Поэтому у Отус – реальный э, университет, который помогает айтишникам э, расти в профессии, но <laughs> мы с вами смежную роль занимаем в области IT. Несмотря на это, есть у Отуса еще курсы не только для IT-специалистов, но и такие для э, лидов, для руководящих позиций, но и немного в смежных областях. Причем у Отуса есть лицензия образовательная, и для многих при выборе площадки для обучения это важно, потому что знаю и сама тоже неоднократно возвращала налог, налоговый вычет, кому-то важен сам сертификат, диплом, у кого-то требует работодатель, потому что вот на одном из уроков меня, по-моему, спросили, насколько вот у вас в компании, например, обязательно и ценно, что ты обязательно после обучения должен принести корочку. Я говорю, ну, у нас такого говорит, требования нет, а в связи с чем вопрос? И студентка говорит, у нас это обязательно. Поэтому для некоторых это является очень таким решающим фактором при выборе университета. Поэтому имейте в виду, что у Отуса это есть. При этом направление курсов у Отуса уже более 170, и они охватывают полную карту должностей в области информационных технологий. Понятное дело, что есть разработка программирования, да, есть аналитика, есть тестирование, но есть и, возможно, не такие популярные, но, тем не менее, очень нужные курсы. ИБ, геймдев, все, что связано с управлением данными с Data Science, инфраструктура, моя любимая, я курирую, поэтому это все есть. И вот отдельным блоком по управлению, где есть курсы для лидов, где есть мы с вами как IT, HR-бизнес-партнеры, эти курсы сосредоточены там. При этом важно понимать, что в каждом этом уровне есть еще подразделение на как раз вот эту историю с сеньорностью. Но, знаете, как бы классно не рассказывала о том, что, ой, мои айтишники ходят в отус, я сама работаю в отус, вот я. Лучше всего скажут а, цифры об а, университете. Поэтому, если говорить про цифры, то сейчас, как я сказала, более 170 курсов уже есть. Вот существует уже довольно-таки давно, и более 7 лет на рынке эта цифра хорошая, которая дает вам понимание, что это не вчера созданный стартап, который будет еще выстраиваться и выстраиваться. Очень круто все выстроено в плане работы. Уже более 38 тысяч выпустилось из школ, из стен Отуса, и... Помимо студентов, есть еще дополнительное сообщество, которое вокруг себя создает отпуск, и это более 500 тысяч человек насчитывается. Поэтому <coughs> такое количество очень большое. Но а, отдельно отмечу, и почему оставила на потом а, слайд, не слайд, а цифру про преподавателей. Преподавателей, как видите, много. 600 плюс. Но ну, это важно понимать, что да, если 170 курсов, на каждом курсе у тебя там, ну, не знаю, минимум будет 4 преподавателя, то как бы вот уже цифра-то к 500 точно набралась. Если курс еще больше, то еще больше может преподавателей быть. И в чем ценность и плюс преподавателей все практики. 
То есть вот я буквально, я почему еще так лекцию начала, ну не лекцию, а трансляцию начала довольно-таки поздно, потому что я разговаривала с руководителем. То есть мы вот прям вот, я закончила одну работу, мы кейс с руководителем группы обсуждали и переключилась на другую. То есть вот этот момент, который у тебя живой, у тебя живые кейсы, у тебя живые примеры, ты всегда можешь привести какие-то реальные ситуации, которые есть. Это очень помогает. И вот ценность такой реальной информации, это круто, потому что при каждом запуске курса мы смотрим на материал, обновляем, дополняем что-то новое, потому что, еще повторюсь, IT, это вот эта бешеная и очень быстрая скорость смены контента, смены теории, смены инструментов и всего прочего. Поэтому как в Алисе Зазеркале, чтобы стоять на месте, нужно бежать. Поэтому мы побежали с вами в сегодняшнюю тему, в тему, наверное, больше, так скажу, разведительную для, и для HR, потому что эта тема относительно ваших компетенций, ваших качеств, харды или софты, что же вам прокачивать, если вы занимаете эту позицию и эту роль. Цель сегодняшнего вебинара – это понимание, понять -то, то, что э, необходимо развивать именно у вас, понять, какие для этого следует использовать инструменты, какие больше нравятся, необходимы вам, и что вообще стоит учесть при формировании плана своего развития. Екатерина пишет, насколько реально без опыта рекрутмента, а, насколько реально без опыта рекрутера Сейчас, сейчас проговорю, насколько сама поняла вопрос, можно плюсик поставить в чат, если да. То есть насколько без опыта в IT можно попасть в HR IT? Вот если ты, не знаю, там, занимался поиском, вот этим своем примере, фармацевтов, и вдруг ты попал в IT. Вот, если вопрос в этом, то насколько реально? Реально. А, да, всегда хочется, конечно же, всем, всем работодателям, всем руководителям взять человека, который будет вот уже, так сказать, готовый. Да? То есть мы его берем, пересаживаем, говорим, с сегодняшнего дня ты ищешь там джавистов, погнали, ты уже знаешь, кто это. А человек, который не имеет представления в IT, он не знает джавистов, ему потребуется на это время. А я придерживаюсь той мысли, той теории, что да, безусловно, у IT есть своя специфика, есть свои нюансы, свои особенности, свои правила, но <coughs> эти правила, особенности, нюансы, они есть у любой сферы. У меня, например, был одно время очень хороший такой знакомый, которая вела и ведет до сих пор, кстати, свою специализацию в чай именно в юридическом сопровождении. И у нее этот опыт колоссальный, безумный. Вот у нее такая, так сказать, своя специализация. У меня до IT были фармацевты, потом у меня были производственники, и вот уже из производства я блок так сказать, вырвалась в, вырвалась, вырвалась, наверное, в IT. На самом деле, реально, вы всегда можете потянуть это а, теории, вы можете потянуть это какими-то личными примерами, кейсами, и вы можете как минимум классно себя научиться продавать на собеседованиях и на этапах подбора. Евгений пишет, всем привет, была кадровиком два года, перешла в IT. HR два года. Сейчас еще другую команду. Столкнулась с уровнем сильный поиск, на ХХ стандартизованные отказы, поэтому нет возможности прокачивать харды софты. Вопрос. Что нужно войти? Что на хайпе в данный момент? Юлия, я из подбора продажников и колл-центра перешла в адаптацию и удержание IT. Вот, у нас, видите, живой пример в чате. Прям... Классно. Спасибо, а, Женя, отвечаю на, вас, на ваш, ваш вопрос. А, что нужно IT? А, я думаю, что мы сегодня как раз про это очень более подробно поговорим, погрузимся. И что в хайпе на данный момент? На данный момент в хайпе IT понимание того, 
какие сложности есть на этом рынке, как с ними работать и как кроме денег работать айтишниками, потому что, честно, их зарплаты поражают каждый день. Давайте наверное, перейдем к непосредственно нашей... Так, все, переключился слайд. К нашему первому разделу и поговорим вообще про позицию вот этого бизнес-партнера, про IT, HR бизнес-партнера. И я думаю, что... Как-то вот мне слайды шире, чем есть. Вот, вот так. А, поговорим про саму профессию, про саму роль. То есть HR бизнес-партнер, а, я думаю, что вы знакомы. Если не знакомы, то обязательно почитайте Дэйда Уильвиха, его теорию бизнес-партнера, что ты связующее звено между бизнесом и между сотрудником компании. То есть такой, ну не то, что на двух стульях усидеть, но тебе нужно решать задачи бизнеса, достижения вот этих бизнес-целей, бизнес-показателей, бизнес-результата, производительности, эффективности с помощью инструментов управления персоналом, которые есть, которыми ты владеешь, которыми ты знаешь. И здесь на самом деле вот всегда возникает вот этот вопрос, особенно у меня возникает вопрос, почему в описании вакансии на Хантере ты в позициях бизнес-партнера видишь, например, ведение подбора рекрутмента, когда это прям такая очень отдельная и большая функция, которая сжирает очень много времени. И человек, который ведет рекрутмент сам, непосредственно, там, не знаю, 15, 20, 30 вакансий, он просто физически может не, устав... не успевать делать какие-то бизнес-цели, бизнес-показатели, думать о стратегии, как эту стратегию переломить на непосредственно реализацию тех задач, которые есть. Поэтому если вы для себя вдруг в какой-то момент решили, что вы хотите быть бизнес-партнером, то вот эта приставка «бизнес», она не неспроста появилась. То есть позиция генералиста все-таки от бизнес-партнера будет отличаться этим пониманием и осознанием того, что ты <coughs> выполняешь свой функционал не просто а, реализуя операционные задачи, ты должен обязательно понимать бизнес, какие у него цели, и для этого сразу же <coughs> первая такая история, которая необходима, которая важна, это понимание специфики. То есть Изучить нюансы области, изучить нюансы сферы, в которую вы идете, это то, что действительно на этой позиции важно и нужно. Чаще всего бизнес-партнеров ищут в розничной торговле, в услуг для бизнеса, в IT, в производствах товаров народного потребления и в финансовом секторе. Как вы понимаете, вот эти все области, они между собой очень ну, разнятся. Да? То есть специфика, например, той же самой розничной торговли, она будет абсолютно отличаться от IT. В финансовом секторе будут свои потребности, свои особенности, нежели чем в тех же самых услуг для бизнеса. Да, есть что-то общее, безусловно, но нюансы сферы, они есть всегда. И если посмотреть на вашу позицию, которую предлагает рынок, который есть на уровне сеньорности бизнес-партнерства, то сейчас стоит отметить, что на эту позицию будет влиять размер компании, количество людей, которые вы курируете в бизнес-юнити, сам жизненный цикл компании и ваш статус в структуре. О чем это? У меня, например, если говорить про уровень компании, то... Компании были разные. Сейчас компании работают, вообще в группе компаний, в которой я работаю, работает порядка 36 тысяч человек. У меня был однажды проект, в котором работало 150 человек всего. Ну, то есть это вот в огромное количество разов это разное. Причем та и та компания да, была в своей нише, в своей области лидером. Поэтому уровень масштабности компании будут влиять на вашу позицию, на то, чем вы будете заниматься. Если эта компания очень крупная, очень большая, с выстроенным сказать, институтом бизнес-партнерства, то вам будет капельку легче, потому что это все более стандартизовано, более регламентировано и описано. Если же говорить про 
небольшие компании, то, скорее всего, вы будете и швец, и жнец, и где и грец. То есть вы будете отвечать абсолютно за все. И очень часто, если вы видите в описании вакансии ведение подбора, то вы можете понимать, что, скорее всего, это говорит о том, что компания небольшая. Если говорить о количестве людей в Unity, то тоже стоит понимать и учитывать вот эту нагрузку. Оптимальное количество в, в 200 человек на одного бизнес-партнера – это классная численность, которую ты реально можешь вести, ты можешь понимать этих людей, ты можешь их прям пощупать, с каждым познакомиться. Но если, и вот у меня, например, даже есть среди моих коллег, знакомых, не коллег, а знакомых, там, бывших сотрудников, которые работали вместе, и чары, у которых по 500, по 600 человек. И там на вопрос, какие боли у твоего подразделения, это вот очень эти крупные мазки, и ты порой думаешь, а как ты работаешь-то, как ты понимаешь, что им, что им нужно, куда тебе это развивать а, свой функционал, свою вот, целенаправленность. При этом а, всегда, когда вы идете на собеседование, на компанию, откликаетесь на вакансию, смотрите в том числе и на жизненный цикл компании. А с чего, ну, как бы, <смех> у любой компании жизненный цикл, он довольно-таки простой, да? то есть вот этот вот старт, активный рост, некая плата и, может быть, там, спад оптимизации. И если вы приходите в компанию, которая там на рынке совсем недавно, то, скорее всего, ваш функционал будет ориентирован на формирование бренда, на формирование самого количества этих сотрудников, да, на захват рынка. Если компания находится в плата, то это, скорее всего, развитие процессов, это, скорее всего, поддержание бренда, корректировки, удержание сотрудников. Если же у компании какой-то кризис, то все мы тут догадываемся, что у бизнес-партнера задача будет связана с оптимизацией оргструктуры, с, к сожалению, увольнением сотрудников. Ну, то есть такие вот вопросы будут. И что еще может повлиять на вашу позицию, на понимание вот этой роли, о том, что, что хотят да, на рынке, что кто, кто меня хочет как бы, видеть в моем функционале, это нахождение бизнес-партнера в оргструктуре. Поясню, что здесь имеется в виду. Бывает такое, что ты, например, бизнес-партнер, который подчиняется директору по персоналу. Директор по персоналу уже там президенту, вице-президенту или генеральному директору в зависимости от масштабности. Но то есть между вами все равно есть еще дополнительный какой-то человек, который больше про такие там, цели, про спуск, про сбор информации, вас актуализацию, но вы уже с своими заказчиками, стейкхолдерами общаетесь напрямую. Если же вы работаете в небольшой компании, бывает такое, что директора по персоналу нет, и по факту вы, как HR-бизнес-партнер, вы можете напрямую подчиняться ему, и у вас все взаимодействие будет в том числе проходить через него. Но бывает, что в очень больших компаниях, в очень больших структурах есть бизнес-партнеры, над ними есть сеньорные бизнес-партнеры, которые под собой аккумулируют нескольких. Есть еще выше, например, руководитель института бизнес-партнерства и HR-директор. Бывает такое. Это вот прям ну, от масштабности, правда, компании зависит. Поэтому, когда вы выходите опять на рынок, когда вы обращаете внимание на это, и когда вы проходите собеседование, поинтересуйтесь обязательно, где ваше место в структуре, куда вам идти. Вы скажете, угу, все классно и здорово, но какой же тогда опыт требуется вообще для этой позиции, для этой роли? Если посмотреть на Хантер, то э, хорошие новости. В большинстве вакансий требуемый опыт по 47-40% это от года до 6 лет. И то э, часто опыт работы вот этот там от 3 до 6 или от 6 и более, он, он редко ставится, редко используется. То есть в основном 3-6, это даже год и 3. На него редко обращать внимание, но тем не менее. То есть в бизнес-партнере рынок сейчас хочет видеть человека, который имеет опыт в HR, в HR сфере и который понимает сказать, особенности, нюансы, процессы, которые есть в этом направлении. Но, возможно, вы слышали, возможно, вы знаете, что есть несколько типов карьер, есть несколько 
разновидностей, особенностей. И бизнес-партнер – это пример той самой тишей карьеры, да, то есть такой футболки, которая подразумевает собой что? Первая такая как это, палочка, основание да, буквы «Т» – это когда ты эксперт в какой-то одной области. При этом накладываемая палочка сверху – это пример карьеры, когда ты специалист очень широкого профиля, ты вот во многих направлениях, областях разбираешься, но ты ни в одной не являешься экспертом. И поэтому позиция бизнес-партнера – это как раз позиция T-shape, то есть когда у тебя совмещается твоя вот эта вот узкая специализация в каком-либо направлении, но при этом ты понимаешь смежные области этой деятельности. Потому что бизнес-партнер, как я говорила в самом начале, это про то, когда ты вырос, например, из какой-то одной области HR, и ты дополнительно вот эти вот моменты, инструменты ты сам там охватываешь, изучаешь, либо в реальном каком-то погружении в процессе, либо ты это делаешь там, через теорию, через какие-то свои проекты. Как я вам говорила, у меня, например, мой личный пример – это все-таки эксперт больше, наверное, да, в подборе и плюс в обучении, потому что я была в какой-то момент прям тренинг-менеджером, по... специалист по обучению это называлось, то есть вот да, но при этом да, я что-то понимаю, знаю в аналитике, я, ну, в силу просто самой позиции бизнес-партнерства, Курирую, контролирую фото, разбираюсь с численностью. Я участвую в процессах по брендингу. Я по-прежнему провожу какие-то обучающие мероприятия. И то есть вот ты вот так вот по этому всему похватываешься. Поэтому если у вас, например, сейчас есть уже экспертиза в каком-то одном направлении HR, и вы сомневаетесь, вы такие, блин, а я могу выйти на рынок а или не могу? Я могу быть в позиции бизнес-партнерства или не могу? И вот у вас есть вот эти сомнения, развенчатель мифов можете, действительно можете, и таких примеров очень масса, потому что э, это довольно-таки логичный, понятный и известный трек в HR, когда ты из одного направления переходишь в другие. С чего начать углубление в HR BP, если есть опыт только в администрировании персонала? Э, и Юль пишет, вот у нас спад из-за ухода иностранных технологий. А, Юль, спад чего? <смех> Просто ну, будет здорово, если пояснишь. А, относительно вопрос Натальи. С чего стоит начать углубление а, про жизненный цикл? Понятно. <смех> Грустно. Самое, опять-таки, свой опыт, самое сложное, самое тяжелое, что у меня есть, хотя я уже вроде свыкла с этой мыслью, это увольнение. Увольнение сотрудников всегда тяжело. С чего начать углубление ЧРБП? Наталья спрашивает, есть ли есть опыт только в администрировании персонала? Если я правильно, Наталья, понимаю, потому что есть в некоторых компаниях позиции чар администратор когда ты неким таким координатором выступаешь. Но если здесь речь идет про кадровое администрирование, то здесь однозначно нужно погружаться вот в эти смежные <coughs> области, такие как, опять-таки, либо обучение, либо подбор. Потому что кадровое дело производства, оно очень часто выносится за скобки HR, что как бы... Странно, но тем не менее бывает. У нас, кстати, в рамках курса есть прям отдельный урок, посвященный как раз кадрам администрированию, сложным вот этим элементам, моментам, потому что хочешь, не хочешь, но ты все равно с этим сталкиваешься, сталкиваешься с этим довольно-таки часто. Те же самые увольнения или приемы, приемы иностранного гражданина, например, и все, все пропали. Поэтому здесь нужно понимать, что вам ближе и что будет интереснее. Но... Такой этот совет небольшой в рамках сегодняшней темы. Стоит четко понимать, что когда у тебя происходит вот этот переход из одного узкого направления в бизнес-партнерство, вот в это дерево разветвленное, надо четко понимать и быть готовым к вот этой, сейчас скажу очень клишированное слово многозадачности, потому что, например, у меня был в определенный момент переход из генералиста, из такого слышу управленца офиса, ну что-то какая-то такая смежная была позиция в тренерство, и мне прям вот года хватило с потолком, чтобы я прям соскучилась по этому многообразию. То есть когда у тебя обучение тренинги аналитики, обучение тренинги аналитики становится, ну ты вроде все знаешь, тебе вроде понятно, классно, здорово, а когда у тебя 
сегодня увольнение, через полчаса у тебя какой-то сложный прием, а тут еще с адаптацией нужно рассказать, и у тебя какой-нибудь проект горит, который тебе нужно срочно сделать. И вот когда ты всегда вот в этом кипишь, ты понимаешь, что тебе это тебе драйвит это, тебе нравится эта движуха, то тогда бизнес-партнерство – это твое. Если ты, наоборот, человек больше склонный к какой-то такой стабильности, понятности, четкости процессов и порой понимания того, что будет завтра и как работать, то с бизнес-партнерством может выйти такой коллапс и вот это вот типа, «а как это так?». О, да, обожаю переключения, пишет Анастасия. Ну, вот видите, каждому стоит. У меня были примеры, когда человек приходил на карьерную консультацию, как HR, и говорит, что-то я не понимаю, потому что я так хотела в бизнес-партнерство. Я прошла обучение, у меня вот это вот, знаете, сама атмосфера, информация, сообщество так воодушевили, я нашла позицию, я не могу на ней работать, я плачу каждый день на работе, мне плохо, мне тяжело. Такие примеры тоже могут быть. Поэтому, это, знаете, как вот люди сейчас очень многие, да, очень многие люди, когда приходят в IT сейчас с вот этим вот таким иллюзорным представлением, что они будут лежать на бале, работать 4 часа, зарабатывать безумное количество денег, и ты такой, нет, ты будешь для того, чтобы 4 часа на бале работать, ты до этого еще пройдешь безумный путь, путь обучения, развития, выстраивания своего опыта, бренда, позиционирования себя и развития. Ты вложишь в себя очень много для того, чтобы быть. Поэтому с бизнес-партнерством здесь очень схоже. Но если же говорить про карьерные треки, про карьерные пути, о том, куда можно прийти в бизнес-партнерство и куда пойти дальше, это несколько, сказать, несколько вариантов. Как я уже приводила примеры, когда ты растешь из специалистов, ты можешь быть HR-специалистом в каком-нибудь одном направлении. Ну, то здесь под специалистом я понимаю очень, ну, такое большое широкое определение. Это, например, может быть рекрутер, это может быть, например, специалист обучения и развитие, тоже самый тренинг менеджера. То есть когда, ну и чаще всего это такой трек, когда ты идешь из позиции специалиста, а вам не видно, да, наверное? а не видно, потому что я показываю, да, из специалиста в бизнес-партнерство, ты идешь чаще всего в рамках а, компании. Кейсы на рынке такие есть, а, их мало, потому что чаще всего хотят уже всегда готового специалиста, готового взять эксперта. Поэтому такой путь возможен, но чаще всего это в рамках внутри компании. Может быть и довольно-таки классический переход, когда ты идешь с позиции, с позиции генералиста, и в этом случае тебе четко нужно понимать специфику бизнеса, и вот эта приставка в бизнес, она неспроста. То есть, например, у нас на курсе, в чем есть большой плюс вот этой вот айтишности курса, Uh, у вас прям первый модуль заточен на то, чтобы понять, а что такое вообще IT. Какие там есть роли, какие есть структуры компаний, потому что порой такой, так, IT-проект, и начинается кросс-функциональное подчинение. Этот административный, этот функциональный, здесь руководитель проекта, здесь кто-нибудь заказчик пришел вообще со стороны. Ну, то есть все вот эти нюансы есть, и на курсе это очень хорошо руководитель курса Кирилл рассказывает, потому что у него опыт колоссальный в IT, в крупных компаниях, и вот это прям классно. Поэтому вот в таком случае, когда вы уже в этой многозадачности, как сказать, работали, вы классно видите и понимаете, что нужно больше понимать специфику, нужно больше понимать цифры, потому что HR – это цифры, как ни, ни крути, это всегда про, про это. И это четко нужно осознавать. А, ага, в это самое быстрое выгорание. Да, есть такое... Но над этим, опять-таки, сейчас все очень сильно работают, чтобы айтишники не выгорали, оставались как можно дольше с компанией. А если говорить про карьерный трек из льда направления в бизнес-партнерство, то здесь считается этот карьерный трек чем хорош, что помимо того, что ты, у тебя есть вот эта <coughs> экспертиза, да, основание буковки Т, в каком-то направлении ты довольно-таки хорошо уже осознаешь и понимаешь особенно вот эти, знаете, связки и чара, и бизнеса. То есть ты не просто ищешь людей, но ты понимаешь, для чего ты это делаешь, какие цели ты умеешь просчитывать, и ты умеешь, имеешь управленческие навыки, потому что все равно позиция бизнес-партнерства, она довольно-таки, такая, знаете, вот на стыке вот этой 
э, траектории развития, да, когда ты как эксперт развиваешься и как управленец. Ну и неочевидный трек, но бывающий, это когда ты представитель операционки, я имела в виду здесь ну, представитель бизнеса. Это, знаете, когда, например, руководитель какого-нибудь департамента решает, что он теперь уходит в HR. Почему такие треки возможны бывают? А, у них хорошее понимание бизнеса, у них есть опыт подбора, да, потому что они все равно свою команду погружают людей. У них есть опыт в адаптации, потому что они занимаются адаптацией новых сотрудников. Они понимают развитие, потому что в идеале руководитель должен заниматься развитием, умеет обладать обратную связь, не понимает свой фот, специфику. То есть вот такие вот все вроде бы и чарный процесс у них есть. Поэтому тоже не самый тривиальный трек, но бывает, такое может быть. Но куда пойти бизнес-партнерству и вершина ли карьерной, карьерной лестницы бизнес-партнер? А, нет. Ты всегда можешь, во-первых, делать шаг назад, это вообще никто не отменяет, пожалуйста, можешь перейти. Ты можешь, конечно же, перейти на те три, четыре буквы HR бизнес партнер могут стать тремя HR директором. Если ты хочешь, можешь и почему бы нет, часто такой путь реален. Ты можешь выбрать для себя одно какое-то направление. Иногда это направление может быть и бизнес партнерство, может быть направление, не знаю, там, организационного развития, что угодно. При этом ты можешь стать либо продукт-менеджером, либо проект-менеджером, то есть или руководителем продукта, или руководителем проекта. Но это чаще всего все-таки бывает в айтишных компаниях, потому что функционал бизнес-партнера – это примерно 30% работа на проектах. И часто у тебя есть проекты по автоматизации, по цифровизации, по таким моментам, поэтому ты всегда можешь перейти на немножко ту сторону и попробовать себя в роли такого лида, какого-либо продукта, либо проекта. Бывает, что человек переходит и в том числе в представительство операционки. У меня был прям живой кейс на одном проекте, где я работала. Я работала в роли бизнес-партнера, выполнила пул задач. Была очень молодая, амбициозная девочка, которая всей душой любила айтишников и любила HR. И когда я ушла с проекта, то все, я завершила свой функционал, я все выполнила шамочку, какое-то время поддерживали связь. И каково было мое удивление, когда я узнала, что она перешла на тестирование. Она говорит, ну, у меня была, была это в зоне ответственности мои, все эти тестировщики. Я уже настолько изучила, погрузилась в, в их работу, да, чтобы проводить собеседование, чтобы говорить со, со соискателями на одном уровне, на одном языке. Говорит, я прошла обучение, и вот я теперь работаю тестировщиком. И я думаю, какая ты молодец. Ну, то есть, как бы меня, например, сейчас <laughs> жаба на моем плече говорит, не завидовала зарплатам айтишников, я понимаю, что я и айти, это, ну, нет, <laughs> я не смогу быть вот, ну, прям технарем. Хотя всему можно обучиться, и все можно <laughs> узнать. Поэтому такой а, возможный трек тоже имеет место быть. Но какие же есть требования вообще к позиции бизнес-партнерства? Чаще всего это требования к вашим навыкам, способностям и к образованию и опыту. Если говорить про навыки и способности, то Хантер, конечно, пестрит набором всего того, что ты должен уметь, обладать, знать. И порой ты так вот читаешь и думаешь, господи, а у меня вот здесь вот провал и здесь. Это, как знаете, есть хороший инструмент, и опять-таки он подойдет для самоанализа. Вот вы, например, если решаетесь перейти и сделать трек, есть матрица карьерных состояний. Когда ты берешь таблицу, свою, ну, таблицу рисуешь, и от, открываете прям несколько вакансий, открываете профили, должности, смотрите, что рынок хочет от вас, какие необходимые навыки, способности, выписывайте их. Да, вот в строчку, а в столбце у вас будет а, новичок, специалист, эксперт, ну, профи и эксперт. И вы прям выставляете, а вот в этом вы кто? Ну, то есть, вот, да, когда задают вопрос, а что мне изучить, а что мне, ну, чему мне еще нужно, во что мне нужно погрузиться, чтобы узнать, куда мне двигаться. Вот прям делайте такую для себя таблицу, делайте матрицу, 
и вам становится понятно, где вы прям, в чем вы сильны, и это ваши сильные стороны для рынка, вы можете их продать. И делаете ну, такое понимание того, а что мне еще нужно изучить, чего мне не хватает. Поэтому и вот над этим начинайте, возможно, работать. Но если говорить про образование и опыт, то как видно описание вакансий, они прям, знаете, так сказать, дополняют то, о чем мы сегодня с вами поговорили, что это тишейп карьера, и да, ты эксперт в чем-то еще, но ты их поверхностно знаешь и понимаешь в дополнительные области. Евгений пишет, да, курсы аналитика прохожу. Угу. Ага. Юль пишет, что неудобно на площадке, что если новое сообщение в чат приходит, его листать вниз нужно, а не он поднимается сам. Кстати, мне казалось, что раньше такого не было, но я тоже вижу, что вы мне куда-то вниз падаете, поэтому я пролистываю. Поэтому я смотрю, 45 минут прошло, я еще только на первом блоке. Хотела вам, знаете, промежуточные итоги подсветить и сказать, что бизнес-партнер, тесная связка между бизнесом и персоналом, что сейчас бизнес-партнеры нужны абсолютно во всех сферах, областях. Компании к этому очень сильно приходят и осознают пользу, несмотря на то, что IT такая передовая отрасль. Не во всех компаниях действительно существуют бизнес-партнеры, но при их появлении ценность понимается, осознается. Но важно всегда держать руку на пульсе, помогает вот это вот отслеживание тенденций о том, а что сейчас вообще в этой области, какие, кого нужно искать, как нужно удерживать, а что появилось новенькое, для того, чтобы вы были всегда на, ну, так сказать, на рынке, да, в топе. Поэтому, если есть вопросы, то в чатик пишем. Если нет, можно поставить минус, и мы поедем дальше и перейдем непосредственно к компетенциям HR-бизнес-партнера. И вопрос к вам. Вот на ваш... Ну, так сказать, взгляд, а чем должен обладать HR бизнес-партнер? Ну, окей, про бизнес понятно, мы уже поняли, да, что мы сто пятьсот раз слышали от тебя, что нужно понимать специфику айтишки, нужно понимать этот бизнес. А что еще? Вот на ваш взгляд все-таки, какие, какие же компетенции скрыты за бизнес-партнером? Стратегическое аналитическое мышление. Адаптивность, Настя пишет. Угу. Настя, пока еще там, другие делятся мыслями. А, как думаешь, а, стратегическое аналитическое мышление, адаптивность, это харды или это софты? Или пишет, отличные навыки коммуникации, чтобы руководители вытащить их боли. Угу. А сколько придется сотрудникам говорить, как, как однажды сказал тоже один знакомый коллега HR, он говорит, ну, бизнес-партнер, давайте будем честны, это 90% болтовни. И ты сидишь такой, думаешь, а ведь да. Ну, не болтовни, а хороших и нужных диалогов. Екатерина пишет, аналитика, цифры, считать и уметь показывать и доказывать. Это, как я сказала, да, то, что чар – это про цифры. Это действительно всегда под численность, деньги, э, произ... как это? Просто производительность, эффективность. Это да. Мари пишет, управление чар проектами 30% функций бизнес-партнерства – это проекты. Мотивация персонала, верно. И внедрение изменений. А, смотрите, поскольку вот эта вот модель Дэвида Уильриха, о которой вначале говорила, она подразумевает собой включение четырех основных таких функций в HR, да, то есть они так поделены. Ты и стратегический партнер, и агент изменений, ты и посредник бизнеса, и представитель сотрудников. И действительно, как Мария правильно написала, это внедрение тех самых изменений, которые ты реализуешь путем тех проектов, о которых... Так, где-то были проекты? А, о которых написала Мария. Вот, поэтому все верно, вы указали, но если там дополнить, да, освежить, то вспомнить можно, что 
в принципе, вот эти компетенции, которыми должен обладать человек, это какая-то ваша личностная способность как специалиста решать определенный класс профессиональных задач. И это могут быть требования к личностным вашим компетенциям, могут быть к профессиональным, да, в том числе подразумевающим качество сотрудников компании. Но если мы же говорим про харды и софты, то опять-таки, что это? Харды – это те самые твердые, жесткие навыки. Софты – это мягкие, гибкие. Я думаю, что вы точно знакомы с, со всеми этими пониманиями и определениями, но я здесь хотела поговорить о чем. В последнее время и среди айтишников это наиболее остро ощущается, и такие теории очень многие пропагандируют, что софты превалируют над хардами. Вот а, вопрос к вам. Как вы думаете, что, что, что важнее чару? Харды или софты, причем не просто чару, а именно чар бизнес-партнеру? Вот а, на, на ваш взгляд, что, Настя пишет, думаю, что скорее харды, но на их развитость могут влиять и софты сотрудника. Угу. Навыки умения сопровождать сложные увольнения, Ксения пишет про мою боль. Карьерное консультирование, умение внутри работать с кадровым резервом. Часто дешевле перевести сотрудника внутри, чем искать рынок. Это, это, это да, с этим вообще согласна, потому что ценник очень дорогой у нынешних этих специалистов, да. Ну и так, что бизнес-партнеру важнее, харды или софты? Можно прям хард, софт. Не знаю, может быть, у вас какая-то своя будет теория. Тоже в чате напишите, что думаете. Софты. Софты – это харды и чар. Важнее они, но зависит от потребностей бизнеса. Если некому адаптировать и обучать, то харды в приоритете. Угу. Спасибо, Маш. Есть еще какие-то теории? Ну, опять-таки, мы, мы здесь учимся. Поэтому, знаете, ваше предположение. Возможно, чат у меня немного задерживает. Ну, давайте, пока вы пишете, я тоже пока поговорю, поделюсь вот этой теорией. О том, что многие сейчас говорят, что софты – это то, что нужно, это то, что поможет вам пройти собеседование, поможет вам удержаться, поможет вам построить карьеру, поможет, 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 да, здорово, классно, но а, я не, как это, не приверженец этой теории, объясню почему, потому что любая профессия, это все равно определенные знания, умения, навыки в той отрасли, в которой ты работаешь. Самый классный, простой, очевидный пример – это пример врача-хирурга. Да? Если бы он классно говорил, если бы был он очень эмпатичным, коммуникабельным, умеющим находить язык любому человеку, то классно, здорово, но, наверное, бы он не был хирургом. Для него все равно важны харды. Если мы говорим про IT-специалиста, то для айтишника, безусловно, тоже важны харды, потому что знать о, о том, как провести то или иное тестирование или как писать код, что там изменить, что под, подправить, скорректировать, это очень важно. Если говорить про информационную безопасность, то они бы могли, конечно, говорить много, но они, в принципе, сами все не очень разговорчивые, но также без таких вот прям жестких навыков, да, без вот этих технических навыков, которыми не обладают, это невозможно. Если же говорить про HR, то какими хардами должен обладать HR? И здесь, как правильно Марина написала, есть особенности, есть нюансы в том, что в чем-то вот эти харды и софты у бизнес-партнера, они, ну, так сказать, размываются. И ты, да, ты очень много обладаешь софтами, ты очень много проводишь дискуссии, разговоров, но теоретические моменты ты все равно должен знать, должен понимать. Сейчас есть такой, ну, опять-таки, теория, набор джентльменский набор современного чара, который говорит о таких неких хардах, которые вам нужны. 
Это бизнес-ориентация, это знание законодательства, знание HR-функций, разработка систем материальной и нематериальной мотивации, цифровая грамотность, HR-технологии и основы маркетинга. Это те таких пять компетенций, по которым вы тоже можете себя почекать и посмотреть, а я этим обладаю, я про это понимаю или нет. Если же говорить про бизнес как раз ориентацию или performance management, то про что это? Я сегодня уже, уже вам надоела, наверное, с тем, что нужно знать бизнес, нужно понимать, чем живет бизнес, но это не просто какая-то модная там, добавка к слову, а это реальное понимание того, чем бизнес живет. И ты все свои процессы ты ведешь как раз через это. Поэтому сейчас вы можете наблюдать... Да даже не сейчас, это уже более долгий период времени появилось, что сам бизнес, сам руководящий персонал, начальники, руководители подразделений, они поменяли свое мнение отношения к HR с точки зрения вот этого вот сервис обслуживающий персонал, который помогает нам там нанимать, увольнять людей, с точки зрения такого партнера по бизнесу. То есть когда человек действительно может помочь со стратегией персонала, который может понять, помочь вам с повышением производительности, чтобы вы как компания, как бизнес получали больше эффектов. Это помогает в том числе и формированию бренда на рынке, потому что, да, есть бренд работодателя, есть бренд самой компании, и они очень часто между собой связаны, и это тоже влияет. При этом HR для компании с точки зрения бизнеса, они зачастую помогают принимать какие-то решения, потому что они дают нужное количество информации, то, о чем писали сегодня, что это и про цифры, это и про данные, поэтому это, это есть. Оптимизация организационной структуры, то, чем периодически грешат линейные руководители, но очень будят вышестоящие руководители, это за правильной подчиненностью, за правильным неймингом, за правильным количеством вообще вот этим управляемости людей, количеством сотрудников, потому что иногда это переходит все границы, и ты порой видишь от руководителя очень странные запросы, но вышли еще руководитель. Нет, все, все, все не так. Поэтому вы, как партнер бизнесу, не просто говорите так, ну, IT это... Разработчики, это agile, ну и иногда люди, которые меняют в принтере картридж. Нет, это гораздо больше. Это понимание того, чем компания зарабатывает, это помощь в принятии решений, и это про деньги. Поэтому для себя в первую очередь при своем развитии Оцените, почитайте, посмотрите в ту область, в которую вы идете, а что там требуется, какая компания, чем компании отличаются друг от друга. Это вот про это. Если говорить про знание законодательства, сегодня да, у нас, к сожалению, забыла им, прошу прощения, про кадровое администрирование говорили, но... Это тоже вопрос, которым бизнес-партнер должен обладать, понимать, какие есть особенности нюансов, потому что, да, классно, ты увольняешь человека сегодня, по соглашению сторон, а он, например, идет в суд и доказывает, что все не так. А ты не учел каких-нибудь факторов, которые могли бы тебе помочь, если бы ты хорошо знал законодательство. Поэтому вам это помогает при увольнении, при штрафных санкциях возможных, когда приходят какие-либо проверки, ну и снижению исковых каких-либо рисков, чтобы так сказать, не было э, на компанию излишнего негатива и судебных тяжб. При этом мы говорили, что ты э, как бизнес-партнер должен обладать вот этими хотя бы поверхностными знаниями, пониманиями, а что происходит в других областях. И если там, очень такие понятные процессы, более старые процессы, подбор, адаптация, обучение, оценка, развитие, вроде бы, да, понятны, но, например, бренд коммуникации – внешней, внутренней коммуникации, они, да, тоже уже довольно-таки давно существуют, несколько лет, и есть отдельные люди, подразделения, но все равно еще практика не такая наработана, как всем же самым подбором. Поэтому ты должен понимать, например, что такое HR-бренд или бренд-работодатель. Это разные термины или все-таки это про одно? Как строить контент-план, чем, допустим, 
коммуникацию айтишников будут отличаться от коммуникации у тех же самых юристов? Нужны ли они в таком же количестве или они, в принципе, про одно, и можно их даже не вести? Про это тоже нужно учитывать. Нужно также а, понимать и уметь работать с аналитикой. Все, что касаемо данных, это то, чем, а, то, что вам поможет для принятия функций, принятия решений. Ну и если мы говорим про <coughs> репутацию бренд-работодателя, это очень часто как раз со вторым пунктом совмещено. И вот эти вот функции у нас а, в рамках курса, они прям так вот и, и идут. То есть вы, а, есть модуль самый большой, третий, по-моему, четвертый, прям про каждую, про каждую можно посмотреть, изучить, и есть отдельный урок на одну из этих тем. Если же перейти к четвертому, получается, джентльменскому набору, это разработка систем материальной и нематериальной мотивации, это о чем? Если мы говорим про IT, то рынок нестабильный, рынок мотает, компании готовы перекупать людей, особенно сеньорных, за очень дорогие деньги, поэтому... Когда вы разрабатываете, умеете, понимаете, как работать с удержанием персонала, то какие инструменты придумать и не только про деньги, но и не про деньги, это вам как бизнес-партнеру будет плюс. Это также вам поможет для вовлечения сотрудников, а вовлеченные сотрудники работают с большей продуктивностью, ну и, конечно же, для привлечения новых специалистов на рынке, чтобы к вам шли люди и поиск у вас а, соискателей не был очень долгий. Если говорить про цифровую грамотность, про HR-технологии, HR-маркетинг, то это то, без чего сейчас не обойтись. И если вы работали в компании, в которой, которая была с очень низким уровнем цифровой грамотности, то моя рекомендация вам посмотреть вообще, что сейчас на рынке, какие есть практики, что автоматизируют, какие есть провайдеры, как они выглядят, потому что все больше и больше компаний, особенно больше на позиции бизнес-партнерства, автоматизируют какие-либо процессы, потребности бизнеса для более быстрой скорости, для более быстрой реакции на какие-то изменения. Это, как знаете, вопрос про искусственный интеллект. Да, а вот искусственный интеллект в работе компании, он сэкономит деньги? Знаете, вот такой, и да, и нет. Да, он в чем-то сэкономит деньги, но, но деньги будут перераспределены на какие-то другие инструменты. Поэтому все, что в компании цифровизовано, оцифровано и очень удобно, это всегда плюс вам на рынке с точки зрения именно развития персонала и привлечения. У меня в рамках прямо вот онбординга недавно сотрудник делился, что она сама пришла из компании айтишной, но она говорит, такой уровень цифровизации у меня еще, говорит, нигде не было. У меня все в одном месте, у меня все по, по календарику, что, когда, куда, у меня есть все ссылки на все. И прямо, говорит, какой-то, а еще у меня, говорит, есть бизнес-партнер, говорит, это так круто. Поэтому такие, а, как это, Цифровые особенности нюансы – это то, что а, вам тоже необходимо поддерживать для своего развития на рынке, для <coughs> большей конкурентности. Поэтому, если вы в какой-то момент решите все перейти на сторону бизнес-партнерства, вспомните этот а, набор из пяти джентльменских функций, таких хардовых, а, разложите себя, посмотрите, в чем еще я проседаю и что можно улучшить. Если же посмотреть вообще на аналитику рынка труда, то в среднем такая вот как это, разболовка по компетенциям у чар бизнес партнера есть. То есть то же самое подбор, о котором сегодня говорили много, он прямо на первом месте. Обучение развития занимает второе, управление в целом персоналом третье, и дальше пошли уже да, по нисходящему, но так или иначе, Здесь в этой таблице перечислено прям все и харды, и софты. Но есть еще так называемый профиль должности бизнес-партнера от иностранной компании, которая в какой-то момент решила, что вот профиль должен выглядеть отвечать так. И, как вы видите, здесь тоже история просто голосования бизнес-целей и руководства сотрудников. 
И если позиция формулирует партнерские отношения в рамках функции управления персоналом для предоставления дополнительных услуг руководству и сотрудникам, которые отображают бизнес или организации, то здесь также важно поддерживать вот это опять финансовое положение бизнес-подразделения с планами, с культурой и конкуренцией. То есть, опять же, и про деньги, и про и про саму компанию, да, то есть вот про, про, про культуру, точнее, про саму. Поэтому этот стык, он все равно будет а, везде отображаться. Но они сказали о том, что помимо вот этих а, бизнес-ориентированностей важны еще следующие, и как раз вот это уже софтовые компетенции. Это лидерство, стратегическое мышление, проактивность, гибкость, навыки коммуникации, ну, навыки партнерства, я бы это так назвала. Есть еще теория, которая говорит о том, что для HR-бизнес-партнера с точки зрения софтов важны три столпа для развития. Вы должны уметь развивать бизнес, вы должны развивать команды и должны развивать людей. Для бизнеса вы как внутренний консультант, вы умеете вести переговоры и оказывать влияние на вышестоящих руководителей. Для развития команд вы должны обладать навыком фасилитации и управления конфликтами в командах, порой даже выступать таким неким медиатором для избавления, избавления снижения и разрешения конфликта. И очень многие бизнес-партнеры уходят в обучение медиации. И также для развития людей вы часто будете сталкиваться с тем, что придется работать с каким-то негативом, иногда быть жилеткой, иногда просто выслушать, иногда а, принять, дать совет, какую-то рекомендацию, рассказать, как это может быть. Но при этом вы точно так же будете заниматься позитивной стороной, получать или давать обратную связь, заниматься развитием. Поэтому с точки зрения софтовых а, компетенций можно прям вот брать, например, этот слайд и думать только так. Я вот переговоры с бизнесом не очень люблю. Надо себя прокачивать. Или, например, вообще классно, для меня топы ерунда, а вот, например, какой-то конфликт разрешить, это уже будет сложнее. А на этом слайде, ну, тут такой шуточный небольшой тест, какая вам роль в чаре подойдет, можно там изучить будет потом. А схематичный такой график нарисовала про трек. И почему здесь несколько линий? Потому что у вас может быть... Разный опыт, разные желания и разное понимание там, финальной цели. Если ваша финальная цель – это бизнес-партнер, а бизнес-партнер – это, вот, как мы помним, эксперт в чем-то, при этом обладаешь некими там, управленческими компетенциями, то ты можешь, конечно, и резко расти, и идти по треку именно такого вот развитийного. Специалист, генералист, например, бизнес-партнер, да, или э, специалист, лид направления, о чем мы говорили, и бизнес-партнер. Ты можешь, наоборот, расти как эксперт в чем-то в одном, в одном, а потом выстрелить вверх. А бывает, что у тебя будет зигзагообразная карьера, и ты можешь приходить туда и туда. Поэтому как это, поймите и при, примите, что для вашего развития как бизнес-партнера вы можете пойти разным путем, но четко понимать, что вам стоит развивать харды или софты, что у вас превалирует. Как, какие есть особенности в сфере бизнеса сейчас, это мы. Поэтому я бы вам хотела еще рассказать про... О, да, я генералист, вот Анастасия пишет. Поэтому я хотела бы рассказать еще такой про важный блок, про оценку и развитие себя, потому что но невозможно просто, прослушав лекцию, такой, так, все, мне надо знать про бизнес, сегодня буду изучать, читать про, там, не знаю, структуру IT, завтра пойду запишусь на курс э, там, и возьму проект на работе, чтобы охватить эту тему. Нет, нужно помнить о том, что в течение даже года вы можете развить одну-две компетенции, не больше. И нужно четко определиться вообще со стратегией своего развития. Но при этом нужно понимать, а что мне развивать-то. Потому что вы можете видеть себя одними глазами, понимать, а окружающие могут по-другому. Поэтому вы можете в первую очередь взять свою работу, взять свои анализы, свои показатели эффективности и проанализировать их. Посмотреть, а вот вы, что делаете хорошо, что делаете с наименьшим успехом, что, возможно, вообще не терпите, не любите, но это очень нужно на этой позиции, как себя пересидеть. Можете воспользоваться простым старым 360, очень хорошо он дает информацию такую комплексную, чтобы тоже понимать и собрать ее в своих стейхолдерах. 
Можно, конечно, если в компании есть провести ассессмент или провести некое там, ревью, но можно заплатить деньги, провести холдинг. Или, например, у вас в компании есть такая возможность. Можно пройти тестирование по каким-либо направлениям. То есть даже в интернете можно там, на какие-нибудь курсы, когда вы отвлекаетесь, посмотреть на эти. Можно получить обратную связь от вашего руководителя, запросить, пройти интервью на позицию бизнес-партнера на рынке и понять, в чем вы проседаете или нет. А можно еще использовать инструмент окна Джахари, который подразумевает собой некий квадрат, который состоит из четырех частей. И он помогает вам проанализировать ваше видение себя с видением окружающих, вы можете запросить у нескольких людей обратную связь и дать им вопросы такого рода, что стоит мне улучшить часть взаимодействия с вами, что вы видите в части результативности предложения реализации новых идей помощи, качества выполняемой работы и какое проявляемое вами поведение им вас нравится. И затем вы это вносите в ту самую оконную рамку, почему окно, да, потому что как похоже на оконце, то есть то, что вы знаете и знают другие, то, что вы не знаете, но знают другие, то, что вы знаете, другие не знают, и ваша мертвая зона, то, чего и другие не знают, и вы не знаете. С этим чаще всего возникают сложности с четвертым окном, потому что не совсем очевидно, понятно. Но когда вот у вас есть, например, обратная связь по окнам Джахари, когда у вас есть обратная связь по всем предыдущим инструментам, даже тот же самый 360, обратная связь от вашего руководителя, пройденное интервью, у вас есть такой прям большой объем информации, и вы думаете, и что же, и куда же мне дальше? Вам нужно четко понимать, что есть три стратегии, развития своего. Это может быть стратегия подтягивания, стратегия компенсации или комплексная стратегия. Я, наверное, не открою сейчас завесу тайны, скажу, что мне ближе все-таки комплексная стратегия, потому что две другие, они очень -таки ограниченные, но, опять-таки, в разных компаниях существуют по-разному, разные люди придерживаются разных теорий, мы с одним руководителем буквально это обсуждали, но, тем не менее, Стратегия подтягивания заключается в том, что вы совершенствуете то, что у вас больше всех западает. Ну, то есть ваша зона роста. Вот прям вот у вас плохо с фото, и вы идете в фото, вы говорите, так, все, я погружаюсь в цифры, в данные, я анализирую, я контролирую это то, что мне надо, то, что я прям вот хочу и прокачаю себе. Вы берете курсы, вы берете реальный проект, вы берете эти задачи, вы прям добиваете время в календаре и в это вот уходите с головой, потому что что? Бизнес-партнер – это стратегия этой цифры, и за фото у вас точно спросят. Классно, да, потому что э, вы, как сказать-то, э, ой, 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 да, так, э, вы таким образом, <coughs> ваш результат повышаете, дотягиваете его до того уровня, который хочет, который необходим. Но есть стратегия комплексная, когда, и многие, кстати, тоже она не так давно была популярна, когда у тебя есть сильные стороны, сильные качества, это твой плюс, и, мол, зачем мне развивать что-то еще? Да? Вот я классно ищу людей, я классно понимаю, что происходит на рынке, супер. Зачем я буду погружаться в вашу вовлеченность, например? Но позиция бизнес-партнера, она включает в себя вот этот вот охват большой территории, как мы помним, эксперт в разных областях. Поэтому Погружаться в это нужно будет. Поэтому, на мой взгляд, стратегия вот этого подтягивания так, ну, про, про, компен, про компенсацию. Это я сейчас рассказываю, слайд, слайд пропустила. Про компенсацию. Этого вот не будет хватать. Поэтому комплексная стратегия – это стратегия то, которая... Я поняла, здесь... Комплексная стратегия – это стратегия та, которая вам поможет сохранить вот этот баланс. Например, вы выбираете для себя в течение ближайшего года развить две компетенции. Вход, в котором вы проседаете, и вы будете продолжать прокачивать себе подбор, потому что вы понимаете, что укомплектование штата – это тоже ваша задача как бизнес-партнера, чтобы у вас был полностью штат, чтобы эффективность и результативность сотрудников была на высоте, и бизнес-задачи выполнялись. Поэтому вы будете это компенсировать. Поэтому вот определитесь с тем, не только 
что вам развивать, ну и как вы будете развивать, проведя вот эту оценку. И тогда у вас будет а, сказать, больше, больше эффект, больше результативности, гораздо сжатые сроки по вашему дальнейшему планированию карьеры. Поэтому, когда вы задумаетесь о своем развитии, о переходе вообще в новую позицию, в новую роль, то вам нужно учесть ту компетенцию, которую вы будете развивать, тот мотиватор, который вам будет служить для этого всего. У вас четко должен быть понимаемый результат, сроки развития и стоимость этого. Потому что если говорить, например, про те же самые софтовые компетенции, то инструментов может быть разный, так же, как и для хардовых. И не всегда это про деньги. Это, как знаете, иногда ты видишь, ну, в рамках курса у нас есть даже задание составить план индивидуального развития свой, как бизнес-партнера. И когда ты даже на уроке говоришь о том, что, ребят, будьте, пожалуйста, реалистами, не забывайте о том, что у вас есть работа, у вас есть какая-то жизнь, а человек берет и впихивает тебе еще три курса сверху и прочитать книгу, ты думаешь, когда ты планируешь спать, ты планируешь жить, например. Поэтому вот такие <смех> нюансы забывать не стоит. Например, если вы хотите развить, развить коммуникацию, а мы сегодня говорили, что коммуникация это порядка 90-80 времени, это будет а, ваша коммуникация с а, руководителями, сотрудниками. И это такой базовый навык, без которого бизнес-партнеру не обойтись. Поэтому вы включайтесь в общение как можно чаще, как можно больше. При этом старайтесь прямо сами выходить на какую-то коммуникацию, не откладывайте ее там в долгой ящик и используйте техники активного слушания. В том числе есть книга, которую можно почитать и развить, но это вот как один из вариантов. То есть прям больше, больше практики в случае с коммуникацией. Если говорить про проактивность, которая тоже, да, мы видели, есть в, вот в этом профиле, в модуле для HR-бизнес-партнера, профиль должности, то это про то, что вы умеете, ну, не предвидеть, конечно, да, свое будущее, но вы можете проявить такую позицию более активную для минимизации каких-либо рисков, сложных ситуаций в дальнейшем и сосредоточиться не только на том, что вот срочно, что еще и важно. Поэтому не бойтесь брать на себя больше ответственности, предлагайте какие-то конкретные решения на введение в процессах работы, изучайте процесс, изучайте влияние, чтобы понять, как можно проявить вот эту самую позицию. Ну и, конечно же, всем навыков высокоэффективных людей кови прочитать стоит. А гибкость то, что... Не только бизнес-партнеру сейчас, наверное, многим нужно и должно быть. Это про то, что условия меняются очень быстро. Это про то, что ты должен среагировать в любой ситуации, независимо от того, что произошло, и порой очень часто в сжатые сроки. При этом гибкость, она коррели... ну, так, коррелируется, я бы сказала, с критическим мышлением, потому что тебе порой нужно какие-то нестандартные мышления, нестандартные решения принимать и отделять вот это зерно от плевел. Поэтому попробуйте даже те задачи, те бизнес-процессы, которые у вас есть, которые выстроены, в которых вас и профи, иногда посмотреть на знаете, человеком, у которого стерли память. Да? А вот а, а как по-другому это можно сделать? А, может быть, это можно улучшить, автоматизировать, может быть, это можно скорректировать, может, это можно изменить. И порой ты просто этого не замечаешь в потоке всех проблем, задач, объема и масштаба. Но это прям очень хорошо иногда помогает такой, знаете, освежить взгляд на эту сторону. Ну и можно почитать, как люди думают, если хотите в эту а, тему погрузиться. Поэтому я хочу спросить у вас, какие у вас есть вопросы, потому что информации много. Мы про харды поговорили, и про софты, и про то, как это все развивать, прокачивать, какую стратегию использовать. То есть здесь прям такой информации очень-очень-очень много насыщенно. Настя пишет минусик, большое спасибо. Угу. Но это еще, кстати, не конец. Не думайте, что у нас 19 минут, и мы закончили раньше. Давайте буквально полсекунды. А чат не выглядит у нас? Чуток страшно стало. Ну, я, честно, я не хотела вас запугать. 
Все реально. Главное, ну, там, масштаб большой, да, особенно если компания большая. Но слона по кусочкам. Сегодня здесь, сегодня тут, там, и ты вот так вот. Тем более, ну, время. Не нужно тоже от себя ожидать, я говорю, две, максимум три компетенции за год прокачиваются. И самый, кстати, инструмент нужно идти туда, где страшно, там, из зоны развития. Да. Хороший инструмент, в котором вы можете себя, вот, прям, знаете, прокачивать свои компетенции, получать вот этот опыт, ну, как это сказать, Дешев, дешевый инструмент, это задача, это проекты на рабочем месте. Когда вы составляете любой ИПР, ну, свой, да, ну, не любой, а свой, понятное дело, курсы, которыми вы прокачаете харды, понятное дело, книги, которые вы прочитаете, там, видео, уроки, лекции, да. Но когда ты приходишь к руководителю и говоришь, слушай, а я хочу актуализировать, например, не знаю, бизнес-процесс по нашему онбордингу, или я хочу создать Alumni Club, да, вот этот клуб уволенных сотрудников, выпускников так называемый. И вы это начинаете сами делать, сами на работе, устанавливаете строки, вы ну, ведете проект, вы прокачиваете свои компетенции, и коммуникабельность, и нестандартные подходы, решения, вот эту проактивную позицию проявили. И вы это делаете в рамках рабочего времени. Поэтому, ну, дешево я имею в виду, что вы как бы за это не платите, но по факту, да, конечно, вы потратите рабочее свое время, возможно, какие-то задачи сделаете вне рабочего времени. Но зато у вас какой будет опыт, какая будет у вас строчка в резюме в дальнейшем, что вы реализовали проект, что вы это сделали, вы это умеете. Поэтому не всегда нужно смотреть на сторону, вы иногда можете и в текущем месте это реализовать и сделать. Поэтому давайте немножко попрактикуемся, если нет вопросов, то есть кейс к вам. Вот просто как бы вы думали, как бы вы мыслили. Например, вы прям такой стали начинающий бизнес-партнер. Вам ставят годовую задачу по корректировке процесса анбординга, причем говорят, что особое внимание удели нашим дистанционным сотрудникам. Ну, мы на них внимание не обращали, их уже стало почти 50 процентов, они по всей России разбросаны, вот они все такие разные, вот как бы что делать. А у вас опыт, например, только в подборе или, например, только в кадровом администрировании, все. И вы такие, да 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 Вот вы с чего начнете, с каких компетенций, что вы будете прокачивать? Можно прямо в чат. Напишу заявление на увольнение. Это шутка, я надеюсь, что нет. Какие вот у вас есть мысли? Задача стоит, за год надо ее выполнить. Год вроде бы срок большой, а еще недавно у всех был Новый год. Начну с нетворкинга и лучших практик. Угу. А если мы говорим про нетворкинг, то это, это господи, коммуникация, то есть это мы будем прокачиваем свои софты. Лучшие практики изучать рынок – это харды. Я бы посмотрела... Как обстоит сейчас и какие есть боли, что хочет бизнес от данного улучшения, и хочет ли он вообще. Потому что, может быть, ваш руководитель видит в этом боли, а бизнес скажет, что все прекрасно, у нас вообще все классно выстроено, и люди довольны. Поэтому какую-то обратную связь бы собрать из сотрудников, в том числе из удаленных, и как у них происходил процесс, тоже нужно. Ксения пишет, а посмотрю, как устроен процесс сейчас и узкие места. Ну, то есть вы пойдете в, такое, в изучение тоже теку, текущей ситуации. Ага, да, она поставила плюсик. Угу. Опять-таки, а, вот посмотреть, изучить, узнать, это все про ту самую коммуникацию с которой вы будете сталкиваться очень много в работе бизнес-партнера, и, в принципе, коммуникация – это одна из... Можете посмотреть теорию 4К, это 4 компетенции будущего, которые считаются, что нужно сейчас прокачивать и развивать, и тогда вы в будущем будете прям эксперты профи. Поэтому коммуникация – да. И вот Мария верно дополнила HR-аналитика, HR-цифры. А давайте посмотрим, да, какой у нас вообще... Есть отток, есть на, на испытательном сроке, какая производительность у людей. Потому что HR – это цифры. И внедрение, опять-таки, изменений, как они происходят в компании. Да. 
наберу идеи, потом изучу, что есть в настоящий момент, и буду думать, что, что и как у нас реализуемо. Да, не всегда лучшие практики с рынка можно брать и перекладывать. Поэтому, видите, вот даже вот в этой работе происходит, в такой задаче происходит вот это вот совмещение и такое прям стирание, что ли, можно так сказать, границ. Ты вроде работаешь с теорией, ты изучаешь практики, ты анализируешь уже чей-то опыт. И при этом ты много общаешься, ты берешь, анализируешь информацию, что вроде бы опять-таки про харды, хотя тут коммуникация, это уже софты. И ты вот, вот всегда в работе бизнес-партнера вот это вот такое тесное переплетение этих коммуникаций будет. Об этом помните. Ну и давайте еще один кейс. Вы уже, вы уже все, вы реализовали проект по онбордингу, вы такой классный и сеньорный бизнес-партнер, причем у вас есть HR-координатор в подчинении, человек, который, ну, такой прям джун-джун. Да, она в компании работает полтора года, он, она, неважно, координатор, работает полтора года, и очень классно она работает с цифрами. Вот вы прям видите, что цифры – это ее. Она хочет в этом направлении развиваться, она вам давала обратную связь про это, что все супер, все здорово, но в какой-то момент она приходит к вам и говорит, смотри, нашла курс, курс для бизнес-партнера, считаю, что мне нужно, будет полезно, так как я работаю все-таки в подразделении бизнес-партнерства. Да, срок нормальный, 5 месяцев пообучаться. Может, мы не планировали увольнять, и вроде она к нам лояльна. И вроде бы даже деньги на это есть. Но вот вопрос встает. Релевантно ли для нее такое обучение? На ваш взгляд. Будете ли вы вкладываться в такое вот погружение человека во все HR направления? Или скажете, что классно, здорово, но поищи курс по HR-аналитике. Мария написала, да. Мария, можете пояснить, почему можешь? Можете. Можешь. И остальные тоже участники напишите. Да, нет. Не знаю, надо подумать. Зависит от того, нужен ли мне еще один HR, BP и новый координатор. И давайте, есть ли у меня это клетка, как иногда говорят, что, ну, штатка для бизнес-партнеров. Угу. Это как у меня вот буквально разговор с руководителем, который случился, то перед уроком тоже как раз считали руководителя группы о том, что есть сомнение, что человек то опасается брать кого-то в команду, потому что он сейчас лидер направления, лидер звена. Она не эксперт в ключевых направлениях, подбор, адаптации, проект. Думаю, нет. Мария дополняет. Курс включает блок аналитики. Если я запрещу, пойдет сама и уйдет в другую компанию. А так кадровый резерв будет сохранить лояльный сотрудник, расширить знания, больше возможностей для делегирования. Смотрите, кто-то, ну, понятное дело, что кейс, кейс всегда, как, как часто бывает, не хватает информации, нужно смотреть по ситуации, да, это мы все отпускаем, но если человек, ну, вспоминаем тише по карьеру, смотрим да, на нее, он эксперт в чем-то одном, например, в, этом, в аналитике, но она же все равно аналитику делает не по какому-то одному направлению, а, скорее всего, она там вам и только отбор, и тут что-то про фото собрала, и тут, не знаю, по увольнениям информацию подбила, может быть, по приемам и пускам, ну, то есть вот она умеет работать с данными. И, конечно, если у нее опыта вообще нет никакой в бизнес-партнерстве, и она только, ну, как сказать, вот вы, вы у нее первая, там, не знаю, компания, вторая, может быть. И ей действительно, чтобы все это понимать, все эти процессы, как они устроены, какие есть особенности. Тем более, если это укладывается в ваш бюджет, и он не, не израсходный, почему бы нет? Можно и человека отпустить, направить, и действительно повысить лояльность сотрудника за счет таких инструментов. Поэтому я бы не была категорически нет, не ходи. Это ее разовьет вот, с точки зрения ее таких, знаете, хардовых компетенций, понимания того, что как развивать. Она расширит свой нетворк, нетворкинг и прокачает тоже коммуникации. Поэтому 
имейте об этом в виду. У нас в рамках курса есть блок тоже по аналитике. Модуль очень такой, не модуль, а урок, так сказать, наполненный. И опять-таки с реальными кейсами, поэтому однозначно стоит сотрудника отпустить. Ну и традиционно после блока, если вопрос или нет, и если есть, то в чат поясню, расскажу, отвечу. А пока за последние буквально пару минуточек я хотела попросить вас ответить на опрос по курсу, который по курсу, господи, по сегодняшнему уроку есть. Буду вам благодарна, сейчас в чатик его скидываю. Вот. И я хотела вам немножко рассказать про наш курс, потому что, да, мы сегодня там про харды, про расовты э, говорили, даже отправили, наш, даже отправили нашего координатора на курс. А что же про вас самих-то, про ваш курс? Э, наш курс, курс HR бизнес-партнера, он... Э, По-моему, как раз в декабре ему будет два года, если мне память не изменяет. Но... Уже не первый поток, мы запускаем, и действительно есть положительно позитивная обратная связь от этого обучения. И хочу сказать, что обучение проходит по вечерам, что удобно, также в 8 часов вечера. Мы подключаемся все в онлайн-режиме, то есть это не записи уроков, которые вы просматриваете, и все, нет. Это живое общение с преподавателем, это живое общение с студентами, с одногруппниками, но запись урока ведет. Все мы понимаем, все мы люди, задержали на встрече, на работе, долго ехал, устал, просто сил нет уже ни на что. То материалы есть, материалы хранятся, запись уроков, звучат, и все лекции, это все есть. И всегда ты можешь к этому вернуться, потому что доступ к материалам, он вообще не ограниченный. То есть welcome в любое время. Но материалы обновляются. То есть важно помнить о том, что вот, ну, как бы от курса к курсу будут а, какие-то обновления. Может, не столько там, глобальные, но тем не менее. И к, если уроку есть домашка, то преподаватель вам прям дает такую обратную связь, что даже если все хорошо, то ты понимаешь, в чем ты классно сделал, что можно еще улучшить. Если что-то не так, то либо доделай с учетом вот этих водных, либо можешь дополнить только по тем комментариям, которые ты дам. Ну, то есть прям такой живой-живой формат общения. При этом вы можете ознакомиться с нашим курсом на сайте. Вы заходите на сайт Опуса, заходите в раздел «Курсы в управлении» и здесь можете найти как раз наш курс. Программа курса наполненная, большая. То есть за эти пять месяцев вы не просто изучаете HR-процессы, которые есть, но и, как я говорила, рассказывают преподаватели про сам IT, большой блок про цифры, про стратегию, про стратегию связки работы бизнес-партнера и компании. Делаем блок про корпоративную культуру, про то, как это связано друг с другом. Говорим про процессы, это то, о чем сегодня. Подбор, онбординг, EVP, фот, кадры, все-все-все. При этом касаемся темы в том числе вообще продуктового и проектного мышления в HR, как это все реализуется. Но если все, что выше, это про харды, то последний такой, предпоследний блок, он посвящен софтам. Мы говорим про эмоциональный интеллект, про системное мышление, про переговоры, которых у бизнес-партнера очень много. И завершаем это все проектной работой, когда вы транс проводите трансформацию какого-либо курса, проекта, части какого-то процесса. То есть про это активно рассказывается. Как я уже сегодня говорила, преподаватели курса здесь, кстати, не все на сайте тоже можно увидеть. У нас все бизнес-партнеры, все в IT, при этом есть опыт не айтишный и до этого. Ну и вот руководитель проекта Кирилл, он сейчас работает в Яндексе, он работал в Сбере, в Самокате, то есть у него такая прям айтишная, айтишная экспертиза Ого! Поэтому преподаватели все живы, все активны, со всеми есть телеграм-чат. Если вы, у вас есть какой-то вопрос во время курса обучения, после конкретному преподавателю, можно в чат, можно в личку, куда угодно. Пришли, говорите, так, я студент, у меня вопрос, I need help, пожалуйста, давайте помогайте. Поэтому такое тоже есть. Ну и хотела вернуться немножко к нашим целям, 
которые в начале урока сегодня проговаривали о том, что по итогам сегодняшнего занятия хотелось бы, чтобы вы поняли, а что в приоритете развития именно у вас. Поэтому я вам дала несколько инструментов для того, чтобы понять, а что же мне развивать. Мы проговорили про инструменты и про, конечно же, книги, курсы, про реальные проекты. И поговорили о том, что нужно учесть не только время и деньги при формировании развития, но и то количество компетенций, которые развиваются, и то, что есть в отрасли, и то, что то, то отправной точки, на которой находитесь вы. Поэтому прям цели вебинара сегодняшние, я думаю, что мы с вами выполнили на ура. И хотела бы подвести итоги, сказать, что да, про софты говорят очень много, что они в тренде, они превалируют, и на софтах вы получите все. Да, но не всегда. Все-таки харды первостепенные для любой профессии, для любой роли нужны эти те знания, которые э, вам помогут. И для бизнес-партнера эта позиция такая, вы знаете, двухсторонняя. И ты и про харды, и про софты, и очень важно между ними сохранять баланс, прокачивать и то, и то, наполнять то, и другое, чтобы у вас был больше результат и результат вашей работы. Ну и когда вы понимаете, а что вы будете развивать, то, что у вас и так развито, да, компенсировать, или вы будете развивать недостающие стороны или комплексный подход, вам будет проще понять все-таки, какими инструментами это развивать и как добиться того самого максимального эффекта. Поэтому вы можете по QR-коду посмотреть информацию о курсе. В конце августа мы стартуем, это будет уже прям первый урок, старт обучения. Но открытый урок будет 20 числа, это будет вторник, на... да, это будет вторник, через неделю, уже 20 августа, как бы зарелизит время, поэтому присоединяйтесь, подключайтесь, регистрируйтесь на урок. Ну и еще раз напомню о том, чтобы вы прошли опрос, который у нас в чате закреплен. Я даже не сильно сегодня перелимитила, я надеюсь, что те 6 минут, которые вышли за рамки, вы мне простите, буду благодарна, если напишите в чат какую-то обратную связь или зададите вопрос, может быть, остались, что-то хочется еще обсудить. Ну и если будут вопросы, приходите, как говорите, в личку. Поэтому вам спасибо, спасибо за участие и за то, что, несмотря на отсутствие камеры микрофонов, вы писали в чат, вы задавали вопросы, вы делились чем-то, поэтому очень круто. Спасибо тем, кто досидел до конца, это всегда ценно. Настя, вижу, все супер, спасибо большое, отлично. Напоминаю, у нас эти реакции можно ставить. Можете ли порекомендовать какие-то HR-комьюнити? Слушайте, на самом деле очень много HR-комьюнити в Телеграме, Телеграм-чата в зависимости есть и по, ну, как сказать, по потребности, те же самые HR-кухни, она прям вообще очень это, легкая к чтению, а я, наверное, давайте тогда... Пообещаю, что возьму некую тайм-аут, ну, паузу во времени, чтобы прямо составить список, но ну, он там кроком, кроку к этому отправили как дополнение, что можно посмотреть, почитать. Вот. Куда вступить, чтобы себя э, развить. А, ага, супер, спасибо. Информативно, спасибо. С реальными рекомендациями. Спасибо, прям очень полезно было не снимать. Как это? И, все, и все сердечки вот эти молодежные. Классно. Спасибо вам. Тогда на сегодня все. Приходите к нам на курс, приходите на открытые уроки. И всем удачи и развития в области HR. Это, правда, полезно, интересно, но не менее выгорательно, чем войти. Поэтому спасибо вам и всем пока.